ఇది కన్నీరు పెట్టించిన ఘటన బాధను తట్టుకోలేక తండ్రి గుండి ఆగిపోయింది మనోవేదనతో తల్లి కూడా కన్ను మూసింది ఆ పసిబిడ్డ హత్యపై ఎనిమిదిన్నరేళ్లపాటు విచారణ సాగింది ఇంతటి హృదయ విధారక పాసవిక హత్యాకాండపై ఇవాళ తీర్పు వెలువడబోతోంది నడీ రోడ్డుపై కారు డ్రైవర్ లక్ష్మణ్ రావును హతమార్చి చిన్నారి నాగవైష్ణవిని కిడ్నాప్ చేసి ఆ తర్వాత అత్యంత పాసవికంగా హత్య చేశారు కన్న బిడ్డను కళ్లెదుటే కిడ్నాప్ చేసి హతమార్చడంతో తల్లడిల్లిన తండ్రి గుండె కూడా ఆగిపోయింది ఆరు నెలల్లో కేసు విచారణ పూర్తి చేస్తామన్న ఆనాటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హామీ నెరవేరలేదు ఏలోగా మానసిక క్షోభతో తల్లడిల్లిన ఆ తల్లి నర్మదాదేవి కూడా కన్ను మూసిన ఘటన అందర్నీ కలిచివేసింది చిన్నారి నాగవైష్ణవి హత్య కేసులో తీర్పు ఇవాళ రానుంది దీనికి సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని మా ఏపీ బ్యూరో చీఫ్ రామారావు అడిగి తెలుసుకుందాం రామారావు చెప్పండి కోర్టు తీర్పు ఎప్పుడు వచ్చే అవకాశం ఉంది నిందితులకు ఎలాంటి శిక్ష పడాలని నాగవైష్ణవి కుటుంబ సభ్యులు బంధువులు కోరుకుంటున్నారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తీవ్ర సంచలనం సృష్టించిన పలగాని నాగవైష్ణవి కేసులో ఈ రోజు తీర్పు రాబోతుంది రెండు పేల పది జనవరి ముప్పై ఒకటో తేదీ ఉదయం ఈ పలగాని నాగవైష్ణవిని విజయవాడలో ఎన్ఎస్ఎం స్కూల్కి వెళ్తున్న సమయంలో బీఆర్టీఎస్ రోడ్లో కొంతమంది దారి కాచి కారును అటకాయించి ఆమెను కిడ్నాప్ చేశారు ఇదే సమయంలో కారు డ్రైవర్ లక్ష్మణ్ రావును కూడా హతమార్చారు ఈ సమయంలో కారులో ఉన్న నాగవైష్ణవ్ సోదరుడు తేజ్ అక్కడ ప్రత్యక్ష సాక్షిగా ఉన్నారు అయితే ఆ తర్వాత నాగవైష్ణవిని గుంటూరు తీసుకువెళ్తూ మార్గమధ్యంలోనే అతమార్చి ఆ తర్వాత ఐరన్ బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ లో వేశారు ఐరన్ బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ లో కూడా ఆమె పూర్తిగా దగ్ధమైన తర్వాత కేవలం బూడిద మాత్రమే మిగిలింది ఈ వ్యా ఈ కేసులో అప్పట్లో నాగవైష్ణవి అతమార్చారు అని తెలిసిన తర్వాత ఆమె తండ్రి పలగాని సుధా పలగాని ప్రభాకర్ రావు అప్పటి తట్టుకోలేక కుమార్తె మరణాన్ని తట్టుకోలేక మరణించారు ఆయన గుండెపోటుతో మరణించారు ఆ తర్వాత రీసెంట్ గా టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ పలగాని నాగవైష్ణవి తల్లి నర్మదాదేవి కూడా ఆమె కూడా మనోవేదంతో మరణించారు అని నేను చెబుతున్నారు అయితే ఈ కేసు తీవ్ర సంచలనం రేకెత్తించడమే కాకుండా అప్పట్లో విజయవాడలో ప్రతి వారిని కూడా కంటతడి పెట్టించింది ఈ కేసులో అప్పటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ముఖ్య ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి అప్పటి హోంమంత్రి నాగ సబితా ఇంద్రారెడ్డిని పంపించి ఆరు నెలల్లో ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు పెట్టి కేసు విచారణ పూర్తి చేస్తామని చెప్పినప్పటికీ ఎనిమిదిన్నర సంవత్సరాల వరకు కూడా ఈ కేసు విచారణ జరుగుతూనే ఉంది ఈ రోజు తుది అంకానికి చేరుకుంది మరికొద్దిసేపట్లో తీర్పు వెలువరించబోతున్నారు విజయవాడ మహిళా సెషన్స్ కోర్టులో జరిగిన ఈ విచారణలో ముఖ్యంగా రెండు అంశాలు ప్రధానంగా ఉన్నాయి నంబర్ వన్ డైరెక్ట్ విట్నెస్లు అంటే నాగవైష్ణవిని కిడ్నాప్ చేసే వరకు కూడా డైరెక్ట్ విట్నెస్లు ఉన్నారు ఆమెను కిడ్నాప్ చేశారు అదేవిధంగా లక్ష్మణ్ రావుని హతమార్చారు అక్కడ వరకు డైరెక్ట్ విట్నెస్లు ఉన్నాయి అక్కడి నుంచి నేరుగా నాగవైష్ణవిని సీతానగరం వరకు తీసుకువెళ్లి ఈ మధ్యలోనే హతమార్చి అక్కడ కారు మార్చి నిందితులు శ్రీనివాసు జగదీష్ వీళ్ళిద్దరూ కూడా గుంటూరులోని ఆటో నగర్లో శారదా ఐరన్ బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ లో ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రికల్ బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ లో ఒక రోజంతా కూడా ఆ బాడీని ఒక ప్లాస్టిక్ సంచిలో ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో ఉంచి ఆ రోజు రాత్రికి ఐరన్ బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ లోకి వేసి ఆమెను పూర్తిగా మృతదేహాన్ని దగ్ధం చేశారు అయితే అందులో కేవలం ఆమె చెవిపోగు నాగవైష్ణవి చిన్నారి చెవిపోగు మాత్రమే అక్కడ సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ కు పంపించారు అందులో డైమండ్ ఉంది ఆ డైమండ్ కూడా ఒక సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ గా మారింది అయితే డైరెక్ట్ వీళ్లు కేవలం ఆస్తి తగాదాల కారణంగానే ఈ కేసులో నాగవైష్ణవిని హతమార్చారు అని అని చెప్పి పోలీసులు చార్జ్షీట్ దాఖలు చేశారు ఆమె నాగవైష్ణవి దగ్గర బంధువు అదేవిధంగా పలగాని ప్రభాకర్ రావు బావమర్ది వెంకట్రావు ఈ కేసులో కుట్రదారుడిగా ఉన్నారని చెప్పి మోర్ల శ్రీనివాసు ఎంపరాల జగదీష్ వీళ్ళిద్దరూ కూడా పాతదారులుగా ఉన్నారని పోలీసులు చార్జ్షీట్ వేశారు 
ఇందులో స్పెషల్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ గా గుంటూరుకు చెందిన బ్రహ్మానంద రెడ్డిని నియమించింది ప్రభుత్వం ఆయన ఈ కేసు విచారణను ఇప్పటి వరకు కూడా ఆయన పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ గా వ్యవహరించారు కొద్దిసేపటి క్రితమే పలగా బ్రహ్మానంద రెడ్డి కోర్టులోకి వెళ్లారు మరి కొద్దిసేపట్లో ఈ జడ్జిమెంట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాల్ వర్క్ అయిపోయాక జడ్జిమెంట్ ఇస్తారని చెప్పి భావిస్తూ ఉన్నారు మనతో మాట్లాడేందుకు కోటం రాజు వెంకటేశ్వర శర్మ గారు ఉన్నారు సార్ ఎలా చూస్తారు ఈ కేసు విచారణ కానీ అప్పుడు రాష్ట వ్యాప్తంగా తీవ్ర సంచలనం సృష్టించడమే కాకుండా దాదాపుగా విజయవాడ నగరంలో కంటదడి పెట్టడం వారు లేరు ఎందుకంటే అంత చిన్నారిని హతమార్చడం తర్వాత ఆస్తి కోసం హతమార్చడం ఐరన్ బ్లాస్ట్ ఫర్నీసులో శవం పూర్తిగా దగ్ధమయ్యే వరకు కూడా పద్నాలుగు వందల ముప్పై ఆరు డిగ్రీల్లోకి ఎలక్ట్రికల్ బ్లాస్ట్ ఫర్నీసును తీసుకువెళ్తాం చివరికి దాంట్లో మిగిలింది కొన్ని బోన్స్ అండ్ డైమండ్ చెవి పోగు కొన్న డైమండ్ ఈ మాత్రమే మిగిలి ఐఏ సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ డిఎన్ఏకి సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ కు పంపించారు అంటే కేసు ఎలా ఉంది ఏమనుకుంటున్నారు తర్వాత ఇంత ఎనిమిదిన్నర సంవత్సరాలు అంటే ఆరు నెలల్లో ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులో చేస్తామని అప్పట్లో హోంమంత్రి స్వయంగా వచ్చి చెప్పారు అప్పట్లో ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు కూడా వచ్చారు ఈ కేసులో విచారణ సత్వమే జరగాలి దోషులకు శిక్ష పడాలని ఆయన కూడా డిమాండ్ చేశారు ఎలా చూస్తారు ఈ విచారణ మీరు యాజ్ ఏ సీనియర్ అడ్వకేట్ అప్పట్లో రెండు వేల పదిలో రోజు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు దీన్ని ఆరు నెలల్లో ఈ కేసును తుది విచారణ తీసుకొస్తాం శిక్షలు పడేటట్టుగా చేస్తాం డే బై డే విచారణ చేపడతామన్నారు కానీ ఈ కేసులో అటువంటి చర్యలు ఏమీ తీసుకోలేదు ఎనిమిదేళ్లు అయినా సరే ఇంకా జిల్లా కోర్టులోనే తుది తీర్పు రప్పించలేకపోతున్నారు ఈ రోజు తుది తీర్పు వచ్చిన తర్వాత మళ్లీ ముద్దాయిలకి చట్టనిచ్చా ఉన్న హక్కుల ద్వారా హైకోర్టుకి సుప్రీంకోర్టుకి కూడా వెళ్తారు అదే అప్పుడు ప్రభుత్వాలు కనుక ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు ఏర్పాటు చేసి డే బై డే విచారణ కనుక చేయించి ఉంటే మనకి నిర్భయ కేసు రెండు వేల పన్నెండు డిసెంబర్లో జరిగి రెండు వేల పదిహేడు కల్లా సుప్రీంకోర్టు సహా అన్ని కోర్టులలో జడ్జిమెంట్ వచ్చింది అట్లాగే ఇది కూడా ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులో జరుగుంటే ఇక్కడ కూడా వచ్చేది కానీ ఎనిమిదేళ్లకి కింద కోర్టులో తీర్పే ఈ రోజు వస్తోంది అంటే వ్యవస్థ ప్రభుత్వము అప్పటి రోజు ప్రభుత్వము ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు ఏర్పాటు చేయలేదు విచారణ డే బై డే విచారణ జరిగేటట్టుగా చూడలేదు అంతేకాకుండా మాట్లాడితే వీళ్ళు ఆ పిటిషన్లు ఈ పిటిషన్లు వెళ్లి ఉన్నత న్యాయస్థానాలకు వెళ్తున్నారు ఉన్నత న్యాయస్థానాల్లో అరవై మంది ఉండాల్సిన వాళ్ళు ఇరవై ఐదు మందే ఉండటం వల్ల అక్కడ కూడా లేట్ అవుతోంది లేట్ అవటం వల్ల ఇది ఎనిమిదేళ్లు సుదీర్ఘ ప్రక్రియ జరిగింది అత్యంత దారుణమైనటువంటి ఇట్లాంటి కేసులో కనుక ఇన్నేళ్లు కనుక పడితే శిక్షలు పట్టడానికి ఇట్లా ఇట్లాంటి నేరాలు చేయడానికి సాహసించే విధంగా ఉండకూడదు కానీ ఇంత లేట్ అవటం వల్ల న్యాయ న్యాయస్థానం అంటే భయము చట్టం మీద భయము అందరికీ కలగట్లేదు కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి అయిన ప్రభుత్వాలు ఇట్లాంటి దారుణమైన కేసుల్లో సత్వరమే శిక్ష పడేటట్టుగా చూసి వెంటనే తుది తీర్పులు వచ్చేటట్టుగా చూస్తే కనుక వ్యవస్థకి అన్నిటికీ కూడా మంచిది అయితే ఈ కేసులో ఎనిమిదిన్నర సంవత్సరాలు పట్టింది అదే డిఫెన్స్ కూడా కోర్టుకు వెళ్ళింది చాలా విషయాలు జరిగినాయి ఈ తర్వాత వీళ్లు కోర్టుకు వెళ్ళటం వాళ్ళు కోర్టుకు వెళ్ళటం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ వచ్చినాయి ఈ రోజు మహిళా సెషన్స్ కోర్టులో జడ్జిమెంట్ రాబోతూ ఉంది అయితే జడ్జిమెంట్ మీద కామెంట్ చేయకూడదు కానీ కేసు విచారణ జరిగిన తీరు కూడా చాలా డిలే జరిగిందనేది అందరికి తెలిసిందే ఎందుకు జరిగింది అనుకుంటున్నారు ఎందుకు జరిగిందంటేనండి డే బై డే విచారణ చేపట్టలేదండి రెగ్యులర్ మహిళా సెషన్స్ కోర్టులోనే ఇది జరిగింది అదే దీనికి ఒక స్పెషల్ కోర్టు పెట్టి ఉంటే కనుక అట్లా జరిగేది కాదు పోలీసులు కూడా ఆ రోజుల్లో ఇంట్రెస్టింగ్ గా చార్జ్షీట్ వరకు వచ్చారు ఆ తర్వాత స్పెషల్ అధికారిని ఒకళ్ళు నియమించి ఈ కేసుకు సంబంధించి స్పెషల్ అధికారితో విచారణ ప్రక్రియ అంతా వేగవంతంగా కనుక చేసేటట్టుగా కనుక చూసుంటే కనుక తొందరగా జడ్జిమెంట్ వచ్చేది ఏదేమైనా ఈ కేసులో ఇంత ఇంత లేట్ అవటం అనేది మన మన వ్యవస్థకి మంచిది కాదు మన అందరం కూడా బాధపడాల్సిన విషయం అయితే ఈ కేసు ఈ రోజు ఎన్ని గంటలకు వచ్చే అవకాశం ఉంది వాళ్ళు ఒకవేళ శిక్షలు కనుక పడితే కనుక మీకు శిక్ష పడి శిక్ష కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నాము మీకు మీకు శిక్ష తగ్గించుకోవడానికి మీ వాదన వినిపించండి అని చెప్పేసి ఎటువంటి శిక్ష పడటానికి మీ వాదన వినిపించడానికి కొద్ది సమయం ఇస్తుంది అప్పుడు సాయంత్రం కల్లా రావచ్చు వాళ్ళు నిర్దోషుల కింద కనుక ప్రకటించి ఉంటే మాత్రం అది కోర్టు వారు సమయానుకూలంగా వారి వారి దాన్ని బట్టి నిర్దోషులుగా ప్రకటిస్తారు ఇది సీనియర్ అడ్వకేట్ కోటం రాజు వెంకటేశ్వర శర్మ గారు చెబుతుంది అయితే ఈ కేసులో ముఖ్యంగా ప్రాసిక్యూషన్ డెబ్బై ఎనభై తొమ్మిది మంది సాక్షులను విచారించింది అదేవిధంగా డిఫెన్స్ కూడా దాదాపుగా ముప్పై తొమ్మిది మంది వరకు సాక్షులను విచారించింది కేసు రోజువారీ ట్రయల్ జరిగితే ఈ పాటి కల్లా శిక్ష కన్ఫర్మ్ అయ్యేది అని చెప్పి ఆయన చెప్తున్నారు కానీ ఈ కేసులో హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టు వరకు కూడా మళ్లీ అటు డిఫెన్స్ వెళ్లింది అందువల్లనే కేసు విచారణలో జాప్యం జరిగింది అని ఆయన చెప్తున్నప్పటికీ కూడా ముఖ్యంగా ఈ కేసులో డ
ప్రాసిక్యూషన్ చెబుతూ ఉంది అయితే ఇంత చిన్నారిని కిడ్నాప్ చేయటం వెనుక ఆస్తి తగాదాలు ఉన్నాయి అని అని చెప్పి అదే పలగాని ప్రభాకర్ రావుకి అదేవిధంగా వెంకట్రావు కుటుంబాలకి మధ్య కూడా ఉన్న ఆస్తి తగాదాల నేపథ్యంలోనే నాగవైష్ణవుని కిడ్నాప్ చేసే అసమాచారం చెబుతున్నారు నాగవైష్ణవుని అక్కడి నుంచి తీసుకువెళ్లి సీతానగరం వద్ద కారు మార్చి వేరే కారులోకి మార్చారు సీతానగరానికి వెళ్లేలోపు గాని సీతానగరం నుంచి గుంటూరు ఆటోనగర్ లో ఉన్న శారద ఐరన్ బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ కి తీసుకువెళ్లే మధ్యలోనే మార్గ మధ్యంలోనే ఆమె గొంతు నిలిమి హతమార్చారు అని చెప్పి కూడా చార్జ్షీట్ లో పేర్కొన్నారు అయితే అక్కడ ఈ రోజు ఆ రోజు సాయంత్రం వరకు కూడా అంటే రెండు వేల పది జనవరి ముప్పై ఒకటవ తేదీ సాయంత్రం వరకు కూడా నాగవైష్ణవిని అక్కడ మృతదేహాన్ని అతమార్చిన తర్వాత కారు మార్చి అక్కడ శారదా పట్ల శారదా దీని వరకు తీసుకువెళ్లి శారదా ఐరన్ బ్లాస్ట్ పన్నేస్ వరకు కూడా తీసుకువెళ్లి అక్కడ ఒక ప్లాస్టిక్ పెద్ద ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో ఆమె మృతదేహాన్ని ఉంచి మూత వేసి వచ్చారు ఆ రోజు రాత్రికి వెళ్లి ఆ ఎలక్ట్రికల్ ఐరన్ బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ ని ఓపెన్ చేసి దాంట్లో దాదాపుగా పద్నాలుగు వందల డెబ్బై డిగ్రీల వరకు కూడా హీట్ ను తీసుకువెళ్లి అప్పట్లో ఆ డిగ్రీ అంతవరకు కూడా హీట్ ను తీసుకువెళ్తే అసలు మృతదేహంలో ఏమీ మిగిలే అవకాశం లేదు కేవలం కొన్ని ఎముకలు బూడిద నాగవైష్ణవ ధరించిన చెవి పోగుకు సంబంధించిన ఒక డైమండ్ ఇవి మాత్రమే పోలీసులు అందుట్లో సేకరించగలిగారు ఎముకల్ని డిఎన్ఏకి పంపించగా ఇక ఆమె చెవి పోగును మాత్రం పంజాబ్ లో ఉన్న ఒక ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ ల్యాబొరేటరీకి పంపించారు ఆ చెవి పోగులో ఉన్న డైమండ్ మాత్రమే ఇందులో కీలకమైన సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ గా మారింది ఇది నాగవైష్ణవి మృతదేహమేనని తేల్చడం కోసం అయితే ఇదే సమయంలో డైరెక్ట్ ఎవిడెన్స్ అంటే లక్ష్మణ్ రావు ని హతమార్చడం ఆ తర్వాత నాగవైష్ణవిని కిడ్నాప్ చేసిన సమయంలో నాగవైష్ణవ్ సోదరుడు తేజ్ అదే కారు లో ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే బండిని అడ్డం పెట్టి కారుని ఆపి బీఆర్టీఎస్ రోడ్ లో ఆ తర్వాత వెంటనే డ్రైవర్ లక్ష్మణ్ రావు లాగి అతన్ని కత్తితో పడిచి అతమార్చారో ఈ సంఘటనను ప్రత్యక్షంగా సూచించిన నాగవైష్ణవి సోదరుడు తేజ్ వెంటనే ఆ పక్కనే ఉన్న గృహంలోకి వెళ్లి గోడ దూకి బయటకు వెళ్లిపోయారు ప్రాణాలు రక్షించుకునేందుకు ఈ లోపు నిందితులు నాగవైష్ణవిని కిడ్నాప్ చేసి అదే కారులో బయటికి తీసుకువెళ్లారనేది ప్రాసిక్యూషన్ ముఖ్యంగా పోలీసులు చార్జ్షీట్ లో పేర్కొన్నారు అయితే ఇంత దారుణమైన క్రూరమైన ఇంటెన్షన్ తోనూ తర్వాత క్రూయాలిటీతోనూ ఈ రెండు కూడా ఇందులో ఏమి ఉండటంతో ఇందులో క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలి అని అని చెప్పి ప్రాసిక్యూషన్ కోరింది అయితే కేసులో సాక్షులను విచారించిన తర్వాత అదేవిధంగా సర్కంస్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్ డైరెక్ట్ ఎవిడెన్స్ ఇండైరెక్ట్ ఎవిడెన్స్ ఇవన్నీ కూడా పరిశీలించిన తర్వాత న్యాయమూర్తి ఈ రోజు తీర్పు ఇవ్వబోతూ ఉన్నారు ఈ తీర్పు ఎలా ఉంటుందో నన్న ఉత్కంఠ విజయవాడలో అప్పట్లో ఉన్నవారికి అదేవిధంగా విజయవాడ వాస్తవ్యులకు కూడా చాలా ఉత్కంఠ రేకెత్తిస్తుంది రాష్ట వ్యాప్తంగా తీవ్ర సంచలనం రేకెత్తించిన ఈ కేసులో నాగవైష్ణవ్ మరణించిన నాలుగో రోజు నాగవైష్ణవి హతమార్చారు అని తెలిసిన వెంటనే కూడా పలగాని ప్రభాకర్ రావు ఒక్కసారిగా ఇంట్లోనే సోఫాలో కప్పు కూలిపోయారు ఆయన హాస్పిటల్కి చేర్చిన తర్వాత మొదటి రోజు తెల్లవారుజామునే ఆయన మరణించారు అని కూడా వైద్యులు ధృవీకరించారు ఈ విషయాన్ని తట్టుకోలేక పలగాని ప్రభాకర్ రావు గుండెపోటుతో మరణించగా అతని నర్మదాదేవి అంటే పలగాని నాగవైష్ణవ్ తల్లి కూడా రెండు సంవత్సరాల క్రితం ఆమె మనోవేదంతో మరణించింది నాగవైష్ణవ్ తల్లి నర్మదాదేవి విజయవాడలో పోలీస్ కమిషన్లో మారిన ప్రతిసారి కూడా వచ్చి నాగవైష్ణవ్ కేసులో దోషులకు సరిగా శిక్ష పడే విధంగా చూడాలి అని అని చెప్పి పదే పదే విజ్ఞప్తి చేశారు కానీ ఈ రోజు తీర్పు ఇచ్చే సమయానికి ఆమె లేకపోవటం మాత్రం దురదృష్టం అని చెప్పి ఆయన బంధువులు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు ఈ కేసులో ఇక ఇప్పటికి పలగాన నాగవైష్ణవి సోదరులు తేజు మరో సోదరుడు వీళ్ళిద్దరూ ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరూ కూడా కోర్టుకు వస్తారా లేదా అనేది చూడాల్సి ఉంది అయితే నిందితులు కూడా ఈ రోజు న్యాయమూర్తి కూడా త్వరగానే కోర్టుకు వచ్చారు న్యాయ ప్రాసిక్యూషన్ తరఫున అదేవిధంగా డిఫెన్స్ న్యాయవాదులు కూడా మహిళా సెషన్స్ కోర్టుకు చేరుకున్నారు ఈ రోజు మధ్యాహ్నం బిఫోర్ లంచ్ ఈ జడ్జిమెంట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అని అని చెప్పి భావిస్తున్నారు ఓటు హైదరాబాద్ స్టూడియో రామారావు